。微博删了。不。微博删了。我不。再说最后一次，微博删了。你先道歉。有生之年从来没有看到成哥背对，为新来的小姐姐双击六六六。对哦，厉害。厉害哟，今天大家都这么勤奋啊！我还没来就把会看完了。瑞哥，我来报道。你来了，给大家正式介绍一下啊，这位就是童谣，传说中十九岁登顶国服第一，二十一岁单排上韩服京都之主，站在百分之九十九男生肩膀上的天才中单少女。你就别念通稿了啊。过了过了，瑞哥。<笑>不管怎么说啊，从今天开始，童谣就正式接替明神，成为我们新的签约中单了。欢迎。虽然你可能都认识啊，但是我还是给你介绍一下，这位就是我们的上单老猫，他是一个在游戏里可以肉得到地面脆皮、瑟瑟发抖的。来来来，直男，欢迎欢迎，就是反射弧有点长，你稍微别介意啊。反射弧长，你说谁呢？哎哎哎哎哎，哎呦，不好意思，最近练的有点多。没事没事。这个呢是辅助，叫他小胖就行。纯练奶妈，一个纯良无害的肥宅。哎。说我宅可以，说我肥就太过分了。我只是比较弱而已。小姐姐好呀，有事别找我，没事咱们俩可以一起双排。没问题，没问题。那位呢，就是老 K， 我们的打野。你别看他这样，其实就是一个中二少年。老 K， 有他在，明神可以在对面中单面前肆无忌惮的横着走。那是因为有明神在，如果是换了别人，那就不一定了。接下来这位应该就不用多介绍了吧 ？ADC， 听说你刚才把人家关门外了。我以为他是个送外卖，送外卖能穿成这样，还抱一只猫，能、哦，所以把门关了。没盛装打扮一下，真是对不起啊！真是可恶，连别人穿什么都要管。你想说什么？我什么都没说啊。你的表情告诉我，你想说点什么？哇塞，连别人想什么都要管，这是什么可怕的人生？呃、啊，对了，我给大家介绍一下，这是我的猫，它叫大饼。所以呢？所以我能叫你成哥吗？你的猫叫大饼，跟我叫成哥有什么关系？这是两个问题。看紧你毛茸茸的小畜生！我问过瑞哥了，基地里没有人对猫毛过敏，所以我才把它带来的。有。谁啊？我儿子。成哥，你这……不叫过敏，这叫食物链。你不能压抑一只小猫咪的天性啊！不好笑吗？噔噔噔噔，小姐姐，看看怎么样？这都是我精心布置。之前小瑞布置那个房间呢，一看就是直男的思路。你看看我这个怎么样？我可是特意从网上给你选的少女限定。少女限定？你是对少女有什么误解吧，兄弟？小姐姐，你看这个。我可是搜了几百家店才找到这种既有粉色花边又有蕾丝的四件套。这蕾丝漂亮吧？粉色是被小猪佩奇吃进去再吐出来的吗？还有这个，你看这个，多漂亮！戳瞎我的眼睛吧！再看看这个，火烈鸟限定少女柔情款。多美！小姐姐，怎么样？好看吗？嗯，好看。我就说嘛，你可是第一个打职业的小姐姐，就来了我们战队，荣誉啊！所以我们要好好的照顾你，给予你特别的关照。嗯，好了，我看他也累了，那你就慢慢收拾收拾，早点休息，我就不打扰了啊。哦，对了，桌子上给你放了一本战队手册，不过你不看也没关系啊。明天小瑞会带你熟悉日常训练流程的，拜拜，拜拜。小姐姐，欢迎加入 ZGDX， 加油！来战队的第一天，冷酷的成哥，热情的小伙伴
，惊艳的卧室，哈哈哈,哈，其实还是蛮开心的。Smiley， 冲呀！基地喽，爱心发射。能能繁琐吗？拍张照片给我看看。能能能，这都是正经的训练基地。门锁，拍个照片。爸，我们这儿可好了，你看，这都是我队友给我布置的房间。哦，虽然，嗯，但是，但是还挺用心的。这门看起来挺严实，我怎么觉得这窗户有点不太保险啊？哎呦，行了，爸，这窗户还有什么不保险的？你干脆把窗户封上算了。你女儿是来打比赛的。又不是来搞什么保密工作的。你看你，我这不是在担心你，关心你的安全吗？我这一句话还没说完呢，你这几句都回过来了。你这性格跟你妈一模一样。你可别扯上我啊！那说走就走的脾气可不随我。爸，妈还生气呢。七天了，饭都没给我做啊！你别瞎说啊！粥没喝吗？给鬼了？那不是昨天剩的吗？昨天剩的就不是粥了，嘿！再说了，这昨天为啥剩啊？啊！我问你，还不是你的宝贝女儿？你的宝贝女儿说走就走。行了，走都走了，还说这些干嘛呀？我为什么不能说？我是他妈，我为什么不能说？我要说这事儿就得怪你。你说你让他去干嘛？放着好好的银行不去，实习都给他招好了，招呼都跟人打了。人家问我，你女儿干什么去了？嘿！打游戏去了，这糖糖一个大学毕业生打什么游戏啊？这，是是是是是，哎呀，女儿打个电话回来，你说这些干嘛？孩子还小，心不定，他想去玩玩那也正常呀。如果他真的想去试，让他试试就好了，说不定过两三个月就回来了，是不是？瑶瑶，再说了，我们家也不缺他那两三个月的工资。我说你是不是脑子进水了你？